Hello, it's me again and in my previous vlogs, nasabi ko na na nandito na ako sa Canada. So today, I am going to share with you kung anong mga nangyari sa aking first month dito sa Canada. So, dito nga pala ako nakatira sa Fort St. John, British Columbia. And yung ginawa ko talaga dito una is naglalakad-lakad para ma-familiarize yung place. And ito yung nakita ko, North Asian na uh, store. So, maraming Filipino food dito. Also, ito yung isa sa mga Filipino stores dito sa Fort St. John. Meron tayong dalawa. And dito kami nanimili kasi parang mas maraming stocks dito. So, ayan. Pili-pili lang. So, if nag-worry kayo na hindi nyo na makakain yung favorite Filipino food nyo, actually, may YouTube lang yan. And anita naman yung mga ingredients. So, marami silang nakastock dito. Meron din silang Thai and I think a little bit of Korean um, ingredients or ba tawag dyan? Parang condiments, ganun. Meron din silang mga frozen goods like mga lechon kawale, na cuts ng pork kasi dito sa Canada mga sis walang taba yung pork nila and wala ding skin. So, bira ka makakakita niyan. Meron ding lumpia wrapper if you need one. And if miss mo naman yung mga kikikiyam, fish balls, andyan din sila. Meron din frozen pusit. And then, dito naman are Shopa o Shomai. Ayan, may Goldilocks pa. O, di ba? Kompleto. May selecta pa. At siguro hindi lang kita, pero may suman din na frozen. Ayan. Uh, may ice candy. Marami din silang ibang mga frozen vegetables and fruits na makikita sa Philippines. Nasa kapilang rare. So, since nakatira kami sa Fort St. John, isang maliit na town, if gusto namin na pumunta sa mga big malls, or malaking tindahan, pumunta kami sa GP Alberta. So, malapit lang kami sa Alberta, around two and a half hours, and kakain lang kami dito sa isang Asian buffet. Ayan, yung kinain namin. Say hi to the vlog! Ano ba? <laughs> Pumunta din kami sa isang malaking thrift store dito sa GP Alberta, which is Value Village. So, magaganda pa rin naman yung mga um, ukay nila dito. And mura lang siya compared to mall price. Okay na siyang panimula dito sa Canada. Ayan yung mga napamili namin. And after that, pumunta kami sa Real Canadian Superstore. And di pa binakakita ng mga isda na nasa Pilipinas. Ano to? Always 3 each? Per pound? Ah, okay. 9.74. Ito, bangus? Oh, look, alam yung magsugpa, Char. 761. Ay, ito yung mga bangos din. 8, 7. Te, pompanote, oh. Kano pompanote? 11 lang. Masarap pa naman to, yan, no? Sigang. Te, pompano. 11, daghan na yun, oh. Kano na, eh? Oo, pito hon. Lami ay, ni. Pompano. Tulo, kalamni. Kalamari, eh. Allergic Rice. And ganito pala magpagasolina dito, no? So, self-service siya and magbabayad ka lang ng card. Okay. 
So, dito, akala mo parang close yung mga stores, pero open yan. Medyo wala ka lang talagang magkikita sa daan ng mga naglalakad because most people here have cars and yung cars dito hindi siya um, parang economic status ng isang tao na mayaman ka pag may sasakyan ka. Dito, it's a necessity. So, dahil malamig yung lugar, wala masyadong naglalakad sa labas. Puro nakasasakyan yung mga tao. So, ayan. Medyo parang ghost town siya. Pero, may mga tao sa loob ng establishments. Punta naman tayo sa old fort na tinatawag nila. Which is, is an, parang, hindi naman abandoned fort. na Fort St. John. But, medyo konti na lang yung mga nakatira dito because of landslide incidents nung mga nakaraang years. Tinur lang ako no. nila Ate Mary and Kuya Roland para makita ko lang yung place and sobrang gandang-ganda ako. Ako yung tipong gusto kong manirahan sa ganitong lugar na hindi crowded, malaki yung mm. space. Ayan. And may mga deer dito kahit sa labas ng bahay. Ayun. <laughs> <laughs> Anya, pwede na, bugon. Pwede. <laughs> Alaka, cute. Ay, mara, mag mga ero. Balik naman tayo sa city and na-discover ko na yung favorite place ko in town, Dollar Tree. So, dito yung mga bilihin is a dollar fifty or less lang. Ayan. And madami ka nang mabibili dito. Bili lang ako ng some things para sa aking studies. Ayan. Puro one dollar lang yan. Mga plato. Diba? Ang aesthetic. One dollar lang yan, be. Ayan. So, marami silang binibenta dito like toys. Ayan, lahat ng nakikita niyo a dollar fifty lang yan or less. Tignan niyo naman yung labas. So, it means na medyo malamig na talaga siya. Hindi na kayang nakasweater na lang or naka long sleeves dapat. Doble doble na yung suot mo. Ayan yung fog. And feel ko dala na din yan ng wildfire. Kasi may wildfire dito malapit sa amin. Ito nga pala yung main campus namin sa Dawson Creek. And pumunta na din kami sa Dinosaur Museum sa Wembley. Ang ganda ng lugar. Not just for kids, but also adults. Like, marami kang malalari. Malapit na tumulo yung sipon ko sa lamig. Ayan. Ito yung city hall. Kapit lang siya. Ayan yung sign ng bus stop. There. Ayan. Ayan yung bus stop. Nakaupo lang ako dito. Tingnan nyo yung kamay ko. Sobrang dry na. Nagsusugat-sugat na siya. 